，让开！魏子琪，为什么开除我？我开除你还需要理由吗？我早就受够你了，每天管我管这管那的，你很烦，你知不知道？还有，你是不是忘了？之前因为你我差点死了。我特意让财务给你开了二 n 加一的补偿金，就看在我们这两年的情谊上，咱们好聚好散。魏总这么大方，我是不是应该谢谢你？天夏，别跟钱过不去。你当初愿意当我的助理，不也是为了钱吗？你拿钱走人，我付钱买个自由。不会跟钱过不去，要不是为了钱，你觉得我这两年是怎么撑过来的？我本来以为你只是不务正业，你人品不坏，甚至还在为你的处境担忧，但现在看来，你变成这样全是活该。原著，魏总给你脸别谢你，我不知是罚小。不是让你说话了吗？我倒要听听，这些年你在我这儿攒了多少怨。这种人没什么好说的。妈，不是没什么好说的吗？怎么又不走了？哎哎，你干嘛？碰瓷儿是不是？元夏，元夏，元夏。愣着干嘛打电话呀，月下，月下，你别吓我好吗？月下。一会儿再给他做个脑部 CT， 片子出来了不用找其他医生，我亲自看。嗯，好，谢谢。老魏，元夏怎么样？啊，他没事儿，就是有点上火，加上低血糖，我给他开了全身检查，结果明早出。那就行。哎，对了，他怎么突然晕倒了？不会是周围又耍什么阴招了吧？嗯。这次是我，我把他开除了，啊？魏子琪，你让我说你点什么好？这马上就董事会了，你谨慎点度过这两天不就完了吗？干嘛搞得两败俱伤？再说了，我真不觉得周围敢做出什么违法乱纪的事。那是你不了解周围，周围这个人为了钱什么事儿都干得出来。过几天的董事会就是他给我留的最后的死期，在那之前他不会对我做什么，但是对袁夏，他绝对不会手软，我也不敢保证。他后面会不会这么幸运？那在这个时间节点，你做这样的事儿，周围他也会对你起疑啊。所以啊，在我彻底解决周围之前，我希望袁夏一直待在医院里面，你帮我好好照顾他。啊，这好说 ，VIP 病房嘛，只要你钱到位，病房我都能给你留。就是他估计不肯出。你干嘛？一定要把他留在医院里面。哥们，这次就靠你了，好吧？哎哎，不是，醒了。感觉好点没？没事儿，就是刚睡醒，脑袋感觉昏昏沉沉的。邢医生，我这是怎么了？哎，元夏，你
，其实得了。其实你，你没什么问题。没什么问题。那我为什么会晕倒啊？啊，因为，因为，你真的没什么，就是多休息休息就好。就这样。怎么联系你的家属啊？我家就我一个人。有什么事儿，您就直接跟我说吧。是不是我的身体出什么问题了？没有，你的身体非常好，没有任何问题。哎，那你为什么要问家属啊？邢医生，这不是你的报告啊，袁夏，你你不用安慰我了。生命危险，电信诈骗的话，你找错人了，不要打给我，我连自己的救命钱都没有。哎、人事变动，这个节骨眼儿怎么突然把袁夏给开了？是不是太巧合了？啊？周小叔。<笑>子期啊，这么晚你怎么来了？我想买一个新出的限量款的跑车。你手底下那几个死脑筋的财务，一个个不给我划账，什么意思？谁这么没眼力劲儿？明天就把它开了。哎，哎呀，不就是一台车吗？明天下午我让人亲手送到你面前。哎，这还差不多。你说这公司是我爸留给我的，那公司的钱就是我的钱，我花点自己的钱有毛病吗？没毛病。<笑>别管他们说什么，等到下周二董事会一开，你接手了这个公司，谁都不敢再对你指手画脚的。哎呀，接手了公司，那也得看我有没有那个命啊！呸呸呸，你说什么呢？就我那个助理，你知道吧？我让他开车送我回家，结果他为了着急去见他相亲对象，给我绕路，还撞了车，我差点下去见我爸。是吗？啊，没受伤吧？没事，这么大的事儿也不跟小叔说一声。我怎么没说呢？我回来就让人事把他开除了，直接让他滚蛋。哎，算了算了算了，这事儿也不重要。你就给我一个准信儿，我这个限量款跑车什么时候能到？我着急跟人开趴赛车呢。放心吧，小叔什么时候让你丢过面？<笑>还得是我小叔，走了，拜拜，拜拜。哎，你说他是真的蠢呢，还是在跟我演戏呢？这要是演戏的话，那他对自己也太狠了吧？从老魏总去世到现在已经十一年了。而且林雨一直在他身边待着，完全没有露出一点破绽。我还是觉得开除袁夏应该只是个巧合。
开除个助理补偿这么一大笔钱，到底什么关系？马上就知道了。出那么大动静，他怎么还好意思出现？不过我听说小李总他爸跟周总的关系不浅，他没在周总面前告你状啊。反正过几天整个 MU 都是我的了，我怕谁？他来就是过来砸场子的，不用管他。也跟我在一块再揍他一顿，周小叔的脸色会怎么样？魏总，我找您有事儿。他怎么来了？不是应该在医院吗？找我干嘛呀？过来碰瓷儿啊？啊，不是，我来拿我的银行卡的。您说的，那是我的离职补偿金。要钱来了？我差点都要被你害死，你还找我要钱？银宇，我不是把他开除了吗？他怎么会在这儿？让他赶紧给我走。魏总，您只要把钱给我，我保证绝对不会再出现在你眼前。你烦不烦呢？钱钱钱！赶紧走啊！哎，魏总，魏总，魏总，您先上岸，把钱给我，我立刻就走。魏总，您把钱……被开除了？没事儿，人生何处无出路、啊？我这正好缺一个小助理，要不跟我？啊？你放心，跟你们的魏总比起来，我肯定是。既温柔又大方，你别碰我，我现在没空搭理你。魏总，您直接把钱给我就行了，这个钱对我很重要，那是我的救命钱。救命钱？啊，魏子琪，这就是你的不对了啊！人家救命钱你怎么不给呢？叫什么命啊？我给你。来，喝着这杯酒。你等会儿，你什么意思啊？你还像上次在酒吧一样保护你的下属啊？他已经被你给辞退了，你是不是又欠揍了？想要钱啊？哎，你过来，我告诉你怎么能拿到钱。我得了胰腺癌，晚期，需要尽快治疗。魏总，我求你了，可以把钱给我吗？你听听，他得了胰腺癌晚期，你还不给人钱？哎呀，那你就快要死了！你猪脑子！你这种鬼话你也信？这个喝完，喝了我就给你钱。不喝，不喝就没钱了。我喝。哇！大中午的让我来公司就为什么助理啊？这些都是人事部精心挑选出来的，你还是看一下吧你在家吗？
圆圆，这次还没什么馅儿，我喜欢小米辣的。你吓死我了，我以为你不要我了。对不起，圆圆，我跟你道歉，我跟你保证，我以后不会丢下你。那你答应我一件事儿。新闻上说，下周会有难得一见的英仙座流星雨。哥哥，我们到时候一起看好不好？嗯，太好了，我还准备了一份特别的礼物要送给你。随便，能住哪个是哪个吧。魏总您好，我是今天新来的助理，我叫袁夏。我知道，袁夏。嗯。我等你很久了。我喝完了，给我钱。喝完了，喝完了就赶紧走吧。
，谢谢啊。走，带你兜风去。周总，袁夏刚才来找魏子期，说他得胰腺癌了，找魏子期拿钱治病。那魏子期什么反应？很冷漠，我看了都觉得挺过分的。那他现在人呢？出去兜风去了。你是不是蠢呢？跟紧他，他八成啊，是偷偷跑到医院看袁夏去了。这么说，我是误会你这条忠心耿耿的狗吗？你说你，你以为我们会是你？你以为？周小叔，魏子期啊，不子期啊，你兜风就是为了把我引出来啊？我也没想到你会对我跟袁夏的事这么感兴趣，随便下个鱼饵你就上钩了，挺没劲的。
故意伪造病患病情，违背医德。像这种情况，我是不是应该打个举报电话呀？举报电话是多少来着？一二三。哎，别别别别，云夏，其实这件事情我是可以和你解释的。好啊，那你就先跟我解释一下，为什么要拿假报告骗我？云夏，我用我的人格向你担保。我把你留在医院，完全是为了你好。再说，你也不是完全没病嘛。你看，你有点腰肌劳损，而且颈椎曲度也不是太好，还有两颗智齿，所以我让你去拔嘛。说重点，是不是魏子期让你这么做的？他这么做是故意捉弄我，吓唬我。怎么可能啊？他对你……他对我什么？看好袁夏，今晚千万不要让他离开医院半步。他是一个好老板。我不管魏子期把我困在医院是纯粹捉弄我，还是为了我好，他这样的自以为是的行为都是让我非常的反感，请你帮我转告给他。现在，我要出院，邢医生应该没意见吧？陈姨，哎，包馄饨呢？给我下一碗吧。哎，你这两天去哪儿了？又出差了？嗯。哎，你那天我给你介绍那个相亲对象小陈儿，你怎么没去啊？没看上？不是。我那天晚上临时有事儿才失约的，嗯，还得麻烦您替我跟他说声对不起。嗨，别往心里去，孙毅这手里那资源一把一把，那到时候我再给你码一码啊，保证给你介绍个满意的。煮馄饨，煮馄饨，行，坐这儿等着啊。哎，今天晚上双色球的中奖号码是零一零三幺八二幺二三二六零五，你记住了吗？彩票，彩票，孙姨，我一会儿回来啊！啊，一会儿回来。老板，买彩票。您跟我来。你家这里倒是挺有意思，出院第一件事就是买彩票。你继续跟着，保护好他。周小叔千辛万苦的把我找过来，他人呢？周董临时有事儿，今晚就由我代劳了。他让我转告您，老魏总的死是不是意外不重要，重要的是，如果不签，您今晚会不会发生点意外？我就不跟您绕弯子了，这份股权转让协议。他希望您尽快把字签了。嗯，如果我不签。说，我也是看着你长大的，我是真心希望你好好的。可你要是不识相，那你这手以后就摸不了女人，打不了游戏了。哟，你这是要动真格的呀，魏总，考虑好了吗？不签！我一定是脑子进水了，才会真的去买彩票。买都买了，万一中个五块十块的呢？唉
看一下。到中奖号码的，他是谁啊？还有他说的，你根本没有生病，你只正体检报告在平安那儿。云霞，你一定不相信我。还有就是今晚特别。提到德林会所，能有什么事儿啊？魏子琪。放心吧，陈波是我爸早年提拔上来的，知道今晚周围要对付我，所以过来知会我一声。魏总，嗯，明天董事会之前，周围那边还是要盯紧的。好，放心吧。魏子琪。我当了你两年的助理，一直以为我很了解你。
，直到今天晚上我才发现你还有两副面孔呢。究竟是我太傻，还是你的演技太高明呢？元夏，我没有想要故意隐瞒你，你也知道我在公司的情况，我的一举一动全都被周围监视着。在我没有正式接管股权之前，我根本没有办法跟他硬碰硬，所以我只能每天演一个装疯卖傻的纨绔子弟，让他对我放松警惕。但是我没想到会把你给卷进来，周围。等等，让我捋一下。我记得你上次说那瓶红酒贵，是因为它是白马酒庄一九五三年限量产的最后一瓶。那你这瓶是骗我呢？自从那晚从酒吧开始，我身边就开始发生一系列接二连三的意外。那次刹车失灵的车祸，不是我的车子零部件老化，而是周围要杀我。是。因为我发现酒吧的账目作假。他怕我发现他利用这些高额的消费场所转移公司的资金。我还一直以为，他对你动手是因为我。所以你为了跟我撇清关系，就故意开除我，用假报告把我困在医院，也是为了防止周围再针对我。元夏，关于这件事，是我的错，对不起。不对。啊，哪儿不对了？你先坐。我能理解，你是为了不想牵连无辜，不想让我陷入危险，但是你也没有必要自己冒这么大的生命危险。那次车祸，司机的本能反应应该是把方向盘往避开危险的方向打，而你却自己涉险，直接撞向了栅栏。不符合常理啊！那你觉得我这么做是为了什么？你是为了保护你真正在意的人，就像那些宫斗剧里演的那样，你在利用我。故意迷惑周围，让我当 C C 的挡箭牌？不不不，不是不是不是不是，怎么可能呢？我跟 C C 一点关系都没有，清清白白的，我们就是逢场作戏，你千万别误会。哦，是吗？那不重要。不不,不重要。对呀、啊，我现在更好奇的是，你明明都知道周围在针对你，那你今天晚上为什么要赴约？你这不是羊入虎口吗？如果我不去赴约的话，周围那边肯定会有行动。很有可能会伤害到我身边最重要的人。这种险，我冒不起。没想到，秦医生对你这么重要。不是型男。白夏，我做这些都只是为了你，我喜欢你。晚上有没有时间一起吃个饭？我想听一听你对公司的观感。魏子期，你是不是演戏演上瘾了呀？我跟你说，你不要见谁都讲这种话。我告诉你，你跟谁都可以开这种玩笑，跟我你犯不着，我不吃你这一套。我本来今天我中了彩票，我心情很好。我，不是元夏，我并没有骗你，我从一开始我的彩票，你看，上面都是你的血迹，因为你的出现。亲手毁了我另一种可能的人生，彩票都被你弄脏了。别
殿下，彩票的损失，我可以赔。你的损失。就这么点啊！你这个彩票的后三位都已经看不清了，我怎么知道是不是中奖号码呢？而且你看，你这种情况，也就是四等奖两百块，这都不知道赔了多少倍了。啊，还有这个呢，我真尽力了，就不该信你们这种资本家的话。我现在是什么身家？你又不是不知道。我账户里面是真没钱，我能凑出来这些都挺不容易的了。我平常不都是刷公司里面的钱吗？嗯。明天董事会之后，我们再商量一下怎么赔偿，好不好？嗯，能怎么办呀、啊？谁叫我多管闲事儿，我只能自认倒霉了呗。元夏，我们明天要干一件大事稍安勿躁啊！这个子期这个孩子的脾气呢，大家也都清楚。他对公司的事情呢，一直都不感兴趣，估摸着呢，昨晚呢又玩了通宵，所以才会缺席今天这样一个重要的日子。有份文件，大家传阅一下。各位啊，这份文件。就是子期在今天凌晨签署的股权转让协议，协议上有他的亲笔签名，我们有视频证明他是自愿将名下的股权转让。接下来，让我们一起见证一下。这是新季度从公司里走出来的账，还别说，多亏了魏子期那个败家子天天来报道，不然这钱还真没那么容易走出来。光靠这个酒吧业务走账还是不太够啊！我让你筹备那个拍卖行的事怎么样？放心吧。怎么回事？这视频怎么回事？谁给你的？是我呀，周小叔。怎么了？怎么见到我一副见了鬼的表情啊？你这副表情让我严重怀疑，昨天晚上。逼我签股权转让书，又想剁我手的人，是你指使的。你，还有你，你和魏子期一块儿一块儿骗我。话别说的这么难听，各位叔伯不过是为了公司的利益，按照我爸的遗嘱，支持我接手公司，再配合我。清理门户。各位，关于周围利用职务之便挪用公款、侵占公司资产的相关证据，已经发送到各位的邮箱了，大家可以随时查看。对于周围的人事决议，在座的各位有什么意义吗？没有，没有。那我再宣布几条新的人事任命：倪宁，研发部的总负责人。元夏 ，M U 新的公关总监，我相信你完全可以胜任这个职务。倪宁啊，带着各位股东先去看看相关资料。各位请随我来。
为自己。你你他妈的！当初我就应该弄死你！从我爸去世到现在，我已经忍你很久了，周伟。我爸死之前接到的最后一通电话，是你打给他的。朱小树，你在电话里说了什么？电话而已，根本什么都不能代表。什么意思？韦<笑>子清，你以为你能扳倒我，你就可以高枕无忧了吗？总有一天，我会让你失去现在拥有的一切。<笑>好、啊。你不喜欢公关部的工作？我很喜欢这份工作。那你为什么还要辞职啊？因为你。因为我。嗯。魏子琪。你是个好人，但却不是一个好老板。你让我接手公关部，不管是出于好意，还是为了之前开出我的补偿心理，你的这个决定从来都没有问过我是否愿意。这就像是你之前擅作主张，以保护我的名义开除我一样。你这样的做法，让我连埋怨你都变成了不分轻重的矫情。我实在是不喜欢。也不需要这种好意。嗯，好，我明白了。眼下，对于过去给你造成伤害的事情，我还要正式的跟你说一句，抱歉。我接受你的道歉，魏子琪，从今天开始，我们之间的恩怨一笔勾销。一笔勾销。那我先走了。元夏。啊，周围在送去公安局的路上，被人劫走了，你最近要小心一点。如果需要的话，我。让倪宁送你回家，不需要了，谢谢。啊，东哥，哎，烤肉呢？回来了。孙姨，哎，圆圆，东家有喜，什么喜啊？哎呀，你嫂子马上要生了，哎，我赶紧去医院了啊！哎，好，我先走了，你慢点啊。嗯、喂，你到底是谁？为什么连彩票中奖号码你都知道？没钱，说你想跟你说几句话吗？这里，来吧，来吧，来吧，来吧。你到底去哪儿了？怎么这么久不回来呀？小心说你心都过这么碎的了，是不是吗？快回来哈！现在你是办公室的啊？我为什么知道中奖号码了吧？你能预知那些信息，是因为你跟我不在同一个时空。对，我现在的时空是二零二五年。双时空信号会在十二点到十二点零二分成功接通。那你到底是谁？我跟你说过不会害你。如果你相信我的话，请你记住一点：不要从 MU 离职
，无论如何，也不要离开魏子琪。为什么？我才刚刚办了离职。喂。这些都是为这次采访准备的衣服，您挑挑。啊，其实魏总您身上这件也挺合适的。这些衣服显得太轻佻了，不适合这次采访的主题，你说对吗，魏总？啊，对对。这次访谈是魏总作为 MU 负责人的第一次正式露面，我们必须要把握住这次机会。一举改变魏总在大众心目当中的负面印象，比如脚踩两只船的花花公子，不学无术的败家子，只懂吃喝玩乐的纨绔子，明白吗？嗯。立即通知宣传，准备就绪，十分钟后采访开始。好的，袁。啊，袁总。啊，好的，袁总。还好你这次回来了。关于您提议的让我做公关总监，我仔细考虑了一下，我接受。其实你也可以不用勉强。嗯，那就算了。我的意思是，如果你有什么不满的地方，你可以直接跟我说，我来改正配合你就行。还有没有别的？你一次性说完，然后我全都改掉。其实我一直觉得你还有另一面的可能。咱们 MU 走的是亲民的精英路线，而不是非主流风。想要改变大众对我们的认知，尤其是对你的认知，就先从改变你的穿衣风格开始。好。对于量子通讯技术的投入。不是单纯的出于商业考虑，而是为了完成我父亲的遗愿。他在这项技术花费了一生的心血，虽然最后实验没有成功，但是留下了很多实验数据，让我们以后少走了很多弯路。嗯，以我们现在的研究结果，不出两年会取得很好的成果。那我们进行下一个问题。好。如何看待 M U 未来的发展？我们后续会宣布融资计划，扩大技术规模，敬请期待。
希尔资本那边的合同已经走完了，下周我们就要对外宣布量子通讯实验正式开启。我们要不要利用这次机会把周围引出来？你有什么想法？你先坐。我打算在我爸做实验的那个分公司举办。分公司地处偏僻，我不相信。周围会错过这么好的机会，没准还会有意外收获呢。救出他背后的主谋。关于引出周围的这次计划，我们都很有把握。只是我之前稍微有一点担心。担心什么？我担心你在公关部的职权范围内搞这么大的事情，袁夏要是知道了，肯定会跟你闹掰的。所以啊，要让他知道，在大肆宣传，引周围入局。而且是时候告诉他，我是谁了。魏总好。好。老板，这次辛苦你自己开车。这次路途比较遥远，我准备了点零食，你想吃什么都有。谢谢，只给袁夏准备，不给你的直系领导准备，你这个人情世故学的不够啊！这次去分公司，我可得好好和你前领导告个状。你总别开玩笑了，您的当然也准备了。怎么了？好像封路了，我去看看。走，下去看一眼。嗯。哎，师傅，这封路什么时候能解啊？不好说，前面管制呢，可能半个小时就解，也可能得好几个小时。哎，封路暂时解不了。绕路吧，距离发布会还剩两个小时，绕路的话也来不及了。就不提前规划好路线呢？现在出了这种意外，连个备案都没有。你这个公关总监当的太失职了吧？这是去发布会的必经之路，会封路谁也没想到。至于发布会的时间，是我跟你爸定的。伯夫人呢？我爸临出发前突然身体不舒服，所以就派我代替他过来。不是，那我作为合作方的女儿，抱怨几句也不算过分吧？不好意思啊，是我的问题。我现在马上联系会场的同事，袁夏，告诉他们发布会取消，嗯，相关流程合并到明天上午的揭幕仪式，务必要照顾好现场的每一个媒体朋友，嗯，邀请他们参加明天上午的揭幕仪式，还有新工厂的实地采访活动。我看这雨一时半会儿也停不了，咱们找个地方避雨吧。好。怎么哄他才能消气？还装？我看你装到什么时候？这间民宿还不错，今天晚上就住这里了。正好有房间，够住。嗯。哎，袁总，你走，魏总，喝点热水吧，别感冒了。呃。谢谢，我不渴。对啊，晚上少喝点水，不然企业容易着凉，还容易水肿。你这个公关总监，明天还要出镜，注意保持形象
，也对，这杯水应该是给魏总才对，毕竟他天生丽质，而且早就习惯了夜夜笙歌，喝酒到半夜，完全不用担心水肿会影响明天的上镜状态。我们先回去吧，魏总，热水。我看你这包里带的东西挺齐全的，不知道的还以为你出来野外求生呢。哎，我我不排斥，园下有其他的追求者，那是他应得的。我也接受公平竞争，但前提是，你是真心喜欢。三零幺房间尽快得到园下的信任。既然楼上是周围派来的杀手，那他一定还在附近。只有看到洛丹姆，才有机会把他引出来。元夏，你要小心，我就在你身后。周小叔，现在学聪明了，还会声东击西了。你耍我了？你把我故意引到这儿来，故意取消发布会，就想让我上钩？想什么呢？从我们对外宣布发布会开始，就已经在给你下饵钓鱼了。我打算在我爸做实验的那个分公司举办。分公司地处偏僻，我不相信周围会错过这么好的机会。这次的发布会，必须要加大宣传，多联系几家媒体平台宣传报道，务必要把声势做到最大。不然，以我们袁总监的周到，我们怎么会没考虑到天气、山路的问题？你接二连三的想要杀我，我当然不能坐以待毙，只好将计就计，主动出击。受伤，我还好，你呢？嗯，早点休息吧。嗯，你知道今天有英仙座流星雨吗？上一次英仙座这么大规模的流星雨，我错过了，我不想再错过第二次。本来想再等等的，至少等到发布会结束。你说什么？带你去个地方。
，这就是你说的地方。嗯。哎，萤火虫。就没有什么要和我说的吗？对不起啊，只能不跟你这样的流星雨了。元夏，我一直想跟你说，因为你的出现，才能让我拥有了这不一样的人生。就在我十八岁的那年，我失去了所有的亲人。那是我人生中的至暗时刻，无处宣泄的孤独和无助，让我丧失所有信心，仿佛整个世界都在离我而去。我把自己封锁在那个黑暗的阁楼里，任凭自己沉溺和失控。在我一次次游走在自杀边缘时，他敲开了那道隔绝阳光的大门。自己，要为更好的自己而坚持，相信时间会带来新的开始。即使身处在低谷，依然要仰望星空。其实你没有想象的那么脆弱，不要一个人躲在阴影里，试着走出阴霾，向阳而生。他就是照进黑暗里的一束光，牵引着我重拾了生的希望。曾经我们相约一起去看流星雨，但不管出于什么样的借口，最终我还是失约了。元夏。你一直在我的生命里，从来没有离开过。前些年，我为了复仇，跟周围日复一日的演戏。那个时候，我差点误入歧途。在我撑不下去的时候，我就会拿起你的小白，告诉自己，我不能连这一角光亮都被复仇的黑暗所侵蚀掉。再后来。我还以各种为你好，以保护你为借口，不敢与你相认。对不起，你还能接受这样的未择期吗？
南夏，医生说让我跟你多说说话，你也许还有醒过来的希望。只要你还活着。还在坚持，我的人生就有目标。好的，各位来宾，今天的发布会到此结束，感谢各位莅临。告诉那个好消息，我们改变了结局。你没死，只是昏迷不醒。太好了，那我们再加把劲儿，或许我就能彻底醒来了。可是未来的我改变了，你过得好吗？你放心，我很好。其实还有更重要的事情。我们找到了凶手是谁？陈美生，你把手机给我。等一下。那个是我爸研究的量子通讯的手机吗？嗯。对面是我爸吗？不是，是一年后的你。他刚刚在电话里跟我说，让我把手机交给你。他还说，凶手是裴深。他藏的可真够深的，我原本以为他是因为喜欢你，所以才冒认了身份，卑鄙了些。没想到他的目的会是手机，他用手机干什么？从他的反应看，说明他早就知道双时空手机在我手里。应该不是裴深，能够比我们还要早知道双时空手机的存在，并且非常想要得到他的人。也就只剩他了，西坤。西总，手机拿到了。你是说，这
个手机可以实现跨时空通讯的功能。没错，坤哥，你听说过量子纠缠吗？理论上，量子通信呢，它是可以实现实现时间流的穿梭的。我现在的研究呢，已经有些眉目了。虽然不太稳定，但绝对是个跨时代的发现。太好了，太好了！有了它，我们就能产生巨大的信息差，会给我们带来无穷无尽的财富。我们可以改变我们的生活，改变这个世界。我们就有了一切。坤哥，你请冷静一下，你可能错误的理解我的意思了。我们不可以随便改变过去的历史的，每一次改变过去都会引起巨大的蝴蝶效应的。我们不能破坏整个世界的。你听我说，别怕，我给你投资，量产，我们一定要建立一个属于我们自己的世界。我是不会同意的。没有什么事，我要工作了。可以明确的告诉你，我是无论如何都不会把手机交给你的。我不允许任何人打破这个世界的秩序。<笑>阿恒啊，你可真伟大！你以为你这东躲西藏的，我就找不着你啊？你那个宝贝儿子最近在学校表现不错，老师说他挺用功的。你可太狠心了！儿子过生日，你怎么能不出现呢？我警告你，你要是敢动儿子一下，拿手机这个人，会彻底让手机在这个世界上消失。彻底！你是准备顽固到死了？别动！别动！别别别！这个魏恒。以为他把手机留给袁夏，叮嘱他在一年后打电话来提防我，他就可以改变一切了。哼，谁知道这兜了一大圈，手机还不是照样落在了我的手上。啊，现在有了这个双时空手机，我就拥有了无限的可能。我要继续研发它，我可以改变所有我想改变的一切。现在只差最后一步，我只要知道这个手机的使用方法。这个能改变一切的人就是我。可是，魏子琪不可能告诉我们手机的使用方法。那就由不得他了。您的太太因器官衰竭抢救无效，请节哀。
真的要我打？我跟那个魏子琪不能通电话，信号磁场会受到干扰。行了，是边警部，我这矿就行了。当初的你为了拿到西坤的犯罪证据，跟西林订婚，可是没有想到的是，元夏出现并死在了订婚宴。之前我们通过双时空手机，一次次试图改变过去，但最终还是没有能改变元夏的结局，一切又回到了原点，元夏还是遇害了。杀害你父亲的凶手就是西坤。这参观的阵势有点吓人了，子期啊，戏都演到现在了，差不多了。演了这么多年，这快要死了，演不下去了。伯父，你要是再沉得住点气。我还真不会这么早就知道幕后黑手是你。都到这个时候了，还嘴硬。少废话，启动这个手机的那串代码是什么？你不知道代码是什么呀？那你拿这个手机不就是一个摆设吗？你早说嘛，早知道我就不跑这一趟了。我先回了，让他走。你要是走了，我就只有去找元夏了。好，我告诉你，这个代码是我妈去世的时间。换成二进制，幺幺幺。等等，写在这上面。我警告你，不要说话，赵昂。你务必想办法拿到西坤的手机，输入病毒代码。我才能有机会拿到他洗钱的证据。魏子期，你今天要是敢骗我的话，我向你保证，你出不了这个门。急什么呀？这个手机只有在中午十二点钟才有效，所以现在根本就不会被接通。嗯、好，我就最后再等你两分钟。
你还真是不见棺材不落泪啊你！喂，是老魏吧？提到我爸，那我就好好跟你算算你害死我爸这笔账。还有，你应该庆幸西坤，要不是因为袁夏，你的下场会比现在还惨。书房，打开保险柜，里头有我留给西林的东西，足够他在国外无忧无虑的过下半辈子了。你知道我为什么信任你？替我好好的照顾他去自首。老魏电话一直打不通，我们分头去找。这边，这边。
呢？我才知道，机房。快去这种机房！爸，魏子欣，你等我，你一定要坚持住，坚持住啊！他想慢慢来，他他他想我答应过你的，下雨天。还要给你送伞，我还说过要去法国陪你，还有你在时空电话亭写给我的情书，我还没有机会听到，怎么办？我发现我们还有好多好多的事情没有去兑现，原谅我每次都在跟你说对不起。但这一次，如果我还能再见到你，我们一定要不留遗憾。夏雨就能好的。嗯，对不起。你再说对不起啊，道歉。魏总那是为了救我，我应该受宠若惊才对，用不着道歉。男人的嘴骗人的鬼，我可不敢再信。好好养病。嗯，进。莎莎姐，财务部喊你去开会。啊。走吧，走吧。
天晚上给我打电话的人是你。一开始你没有说话，我还以为是骚扰电话。但是当我挂电话的时候，我听到你那边喊我圆圆。刚开始我没有反应过来，直到我经过花鸟市场看到鹦鹉，我才反应过来，你就是阁楼的小哥哥，对吗？你一直知道我是圆圆，对吗？我有很重要的东西要交给你，你在酒店等我，我去找你。子清，你好啊，走吧。嗯。小姐，请签名。请问您是圆圆小姐吗？嗯，有位先生让我转告您，他在西餐厅等您。啊，好，谢谢，不客气。是我很喜欢，我一定会给你们一个完美的婚。我有件事要跟你说。魏子期，我们结婚吧。怎么，嫌这里不够浪漫，不愿意啊？没有，没有。我就是觉得我女朋友太优秀了，把我想说的、想做的全都做了，有点受宠若惊。嗯，那我再重新正式的说一遍，魏子期先生，如果有一天。你的配偶栏变成丧偶，你会后悔吗？如果是你，你会吗？我当然不会。最后一步。南夏女士，你愿意嫁给我吗？我觉得好像仪式不太对。
？紧张了？没有，我怎么可能紧张呢？哎，开始的早有什么用啊？主要是抓住时机，弯道超车，弯道快那才是真的快。怎么样？我这次比你行吧？行行行，你最行了。没事儿啊，别紧张，很快就过去了。嗯，时间差不多了。是我呀，准确的说，今天本来就是你跟我的婚礼嘛，对吧？元夏人呢？元夏现在应该快死了吧？行吧，啊，去化妆间看一看。好，魏子期，你可千万不能抛下我哟，不然我会生气的。你仔细看看，现在站在你面前的人是我，西林。今天是咱们俩的婚礼，你看看这场景。这正是我梦中的婚礼啊！那这会是我这辈子最大的噩梦。认识你，被你喜欢，也是我这辈子遇见过最可怕的事情。你信不信我现在就能杀了袁夏，再毁了这手机？我看你拿什么救他！费尽心思害死我爸，不就是为了这个手机吗？现在销毁的，你舍得吗？哼、嗯，原来你都知道了。我爸跟你无冤无仇，你为什么要杀他？为什么？为什么？当然是因为你啊！他一直在找您，跟着他过来了，刚好遇见您。谢谢你啊，吉林。吉林，他们也追不上来了，在前面停下来吧，把我放下去。绝对不行，豪叔，现在放您下来太危险了，我得确保把您完好无损的交给子琪。千万不能跟子琪说，吉林，千万不能告诉子琪。知道了。你快点回去，免得让你爸知道了，念书吉林。听话，麒麟，在前面停车。听话，麒麟。嗯。豪叔，豪叔，豪叔。我爸他是不是一直在找一个什么手机啊？要不您就给他吧，这样的话他才能放过您啊！啊！豪叔，西林，你不是巧合碰见我的是吧？你跟你爸是一伙的，你们父女俩一起演了一出苦肉计，想骗我的手机是吧？没有，豪叔。我告诉你。
我不会把手机给任何人的。杭叔，你真的误会了，我真的是为了您，为了子期好。我实在是不希望您和我爸的事情影响了我和子期的关系。不要提子期，我没有手机。杭叔，您就听我的。我没有手机。求您了。我没有手机。我求您了。没有。求您了。我没有手机。杭叔，杭叔，您能听得见吗？杭叔，有。杭叔，手机呢？把手机给了我爸就没事了。啊，杭叔。是只要手机的，为什么会这样？子期，子期他肯定会恨我的吧？怎么办、啊？别理，这一切跟你没有任何关系。今天这里发生的一切，你从来都没有看到过。爸，我杀人了，怎么办？爸爸在这儿呢，怎么办？不会有事的。你马上离开这里，出国去待两年，剩下的事情我会帮你处理好。你要相信爸爸，当你再回来的时候。所有的一切都会跟原来一样，我一定不会让魏子期知道这件事情。相信爸爸。如果不是西坤坚持要把我送出国。陪你走出那段黑暗日子的人就不会是袁夏，应该是我。现在站在你身边的也不会是袁夏，应该是我。西坤他生病，自首替我顶罪，那是他应该做的。花是假的。冷气也没有开，一切还是按照计划进行的。这次一定能拿到西林的罪证。都过去多久了？为什么星南还没来？元夏，元夏，你还好吗？我没事儿。妮妮，你不是应该去魏子期那儿吗？邢医生呢？别提了。我刚才被人困在楼道里，等我出来后，发现根本联系不上星南，所以赶过来看看你们这边怎么样了。西林人呢？他在婚礼现场。婚礼现场？他把我困在冷宫后就该跑了，为什么又去现场？现场？子期，他不仅要杀我，他还想杀……开门！快快快！妮妮，快开门呐！妮妮，子期那边有危险。再次提醒你一下，没有了这个手机，元夏的死亡命运可就彻底无法更改了。哈哈哈哈林，都这个时候了，就没必要拿元夏来威胁我了吧？你想杀的人不是他，对吗？没错，从我接到双时空电话那一刻开始，我就知道你们设的局想引我上钩杀袁夏。但就在我跟你告白的时候，我清清楚楚的看到你的眼睛里面根本就没有我，只有袁夏，我就把对袁夏的恨。转嫁到了你身上，心里我真后悔当初认识你。要不是因为你，我爸他也不会死，袁夏也不会一次次在生死边缘徘徊。那便如你所愿，魏子期。我现在最恨、最想杀的人，还真不是袁夏，就是你。从小到大，我心里有什么东西得不到，偏偏就只有你。是我费尽了心思想办法，到后你却连看都不看我一眼。你把我的
，骄傲狠狠地踩在脚底下。想让你好好体会体会，我感受到的那种被践踏的滋味。去医好吧，去医院。子琪，把手机毁了。好，好，好，把手机毁了。我不想让你跟那个子琪。喂，哪位？圆圆，我正在家楼上。恒叔叔家的儿子，你还记得我吗？哥哥，我当然记得。你回来了吗？这么多年都去哪儿了？当年你突然离开，我担心了你好久。对不起啊，圆圆。之前一直答应你去看流星雨，到现在也一直没做到。嗨，没事儿没事儿，我都多大的人了，哪儿会在意这个？对了，哥哥，你现在在哪儿？是和恒叔叔在一起吗？没有啊，其实我爸他去世了。呃，抱歉啊，我。没关系，这已经是过去的事了。哦，我这次给你打电话呢，其实是有几件事情想要拜托你。你还记得我爸之前给你的那个手机吗？那是他生前最后的一件机包，在我刘汉车把它移。呃，这样，哥哥，你把地址发给我。我把手机给你寄过去。是之前你想给你的，但是后来你们就都搬走了。没事，你不用寄给我。你还记得那座阁楼吗？你把它放到阁楼里，钥匙还在老地方。你放进去之后，把钥匙放回原位就好。嗯，好的，没问题。最近是不是遇到了什么危险？你怎么知道啊？哦，我爸跟 MU 通讯之前有过合作，听到了一些消息。你最近的遭遇
不是意外，是仇人故意要针对你。跟我预想的差不多，我最近是发现一个高管的账有很大的问题。圆圆，我建议你尽快离职。离职？对。拿着您搜到的账目证据，至少不会再去谈判了。你相信我，你无论提出什么条件。他都会答应。魏子期，他一个自身难保的阿斗，他能答应我什么？他有他爸的遗嘱保护他，周围不会对他做什么。倒是你，你要是不在南游跟我提钱，现在最好的结果就是拿着他给你的钱，出国避避风头，过两年再回来。嗯，那当然，如果你觉得你这个老板对你还不错。你也可以跟他共患难，怎么可能？我干这工作干得累死了，巴不得拿钱走人。那你就按我说的做，我不会害你。我上次见到你的时候，你是健健康康的，在院子里面晒着太阳，跟几个朋友喝着咖啡，聊着天，可爱的人。断了。可爱的人，一切做完了，不留遗憾的一万件小事。连下回开除的事儿，人事部通知他了吗？通知了。他怎么说？他说不就是辞职吗？他正好也想离职，刚好读了一份补偿金给他，给他这假他特别满意，让我感谢您的大方。他还说这天气实在太热，他懒得跑一趟，麻烦您直接把钱打到账户里。那你还愣着干嘛呀？就给他转账啊！万一他后悔狮子大开口，这钱你给啊？已收款，谢谢老板。为了表示感谢，我也给您准备了一份告别礼，记得查收。
。老板，请问您开除您前助理的时候，给了多少遣送费？老板，请问我什么时候能被您开除？老板。您前助理正拿着您给的遣送费，准备飞往巴黎去塞纳河畔喝咖啡赶紧来趟医院，我收到了一份很有意思的快递，接件人还是你那位小助理。什么东西啊？周围挪用公款的电子账册。好，我知道了。嗯、各位，周围利用职务之便挪用公款侵占公司资产。证据确凿，你他妈的！所有证据都已交给警方。当时我就应该弄死你！你以为这样就可以扳倒我，高枕无忧吗？谁也保不了你，你只是第一个。下面就该轮到西坤和西林了。算你狠。保安。如果当初我没去 MU 应聘，或者我就辞职离开了，我就会在海边租一间白色的房子，开一家民宿。早上起床可以去看日出，傍晚可以听海浪声目送晚霞。如果天气好的话，还可以看星星。你想想那样的生活，是不是光想想就觉得很美好？先生，这边有住，请问有预定吗？哦，我在网上预定的，姓魏，叫魏子期。啊，好。啊，我想请问，元夏在吗？老板娘，她有事出去了。啊。我那位难搞的前老板现在怎么样了呀？他来我这小店到底想干嘛？
，钱老板来了，我才不要上赶着伺候呢。不过他要是动不动就说扔五百万要收购我的小店，那我倒是可以考虑立刻收拾行囊回去迎接。好了，我跟你说了啊。元宵，圆圆，我来赴约了。晚霞，你知道吗？我经历了你的一生，我们会一直、一直、一直在一起的。你曾问过我。如果有一天我的配偶男变成丧偶，我会不会后悔？如果是你，你会吗？你当然不会。梅夏女士，你愿意嫁给我吗 ？You are not my wife yet. You are all of my life. 直到见到不。我有那么差吗？你能不能别总是否定我？最近我有什么做的不好的地方，你可以跟我说，我可以改。你也曾说过，小心，你最后悔的就是从来没有亲口告诉我，你爱我。归总您好，我是今天新来的助理，我叫袁夏。我知道，袁夏。嗯。我等你很久了。梅子琪，如果我跟你说，现在这个画面，我在梦里梦见过无数次，你会不会觉得我脑子有病？那在你的梦里，有没有我对你的告白？我说，花开不是最美好的时节，此刻才是。怎么了？啊！我刚才做噩梦了，梦见你。别怕，我好好的呢。嗯。我枕头下面东西呢？谁结婚了还天天把结婚证塞在枕头下面，每天还要行注目礼的？我给你收起来了。不行，我现在需要的是真实感。我活生生的在你面前够真实吗？不够，还需要更真实的。